40 anos depois, ainda faz sentido? Ainda é rentável fazer filmes de caça fantasmas? Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E aproveitando que nessa semana chega nos cinemas o Ghostbusters Apocalipse de Gelo, novo filme da franquia dos Caças Fantasmas, que sai aí no aniversário de 40 anos da franquia, tô mantendo aí a tradição para falar sobre a retrospectiva de todos os filmes de Caças Fantasmas ao longo desses 40 anos nas bilheterias. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. Caça Fantasmas é uma ideia muito legal que foi desenvolvida pelo Harold Ramis e o Dan Aykroyd nos anos 80, dirigida pelo Ivan Reitman, que teve esse ótimo elenco composto também pelo Ramis, o Aykroyd, o Bill Murray e o Ernie Hudson, e estamos aí, 40 anos depois, ainda olhando bastante para aquele filme, ainda rindo e reverenciando. E a saga de Caça Fantasma das Bilheterias, especialmente no filme de 84, vocês podem perceber que eu vou corrigir para a inflação todos os filmes aqui que tem mais de 20 anos. Acho que essa é uma boa métrica, assim, para a gente levar em conta o ajuste de inflação. O primeiro Caça Fantasmas, mesmo sem eu corrigir para a inflação, o número nativo dele de 84 ainda é a maior arrecadação da bilheteria desde então, o que né, diz muito sobre os erros e acertos da Sony em tentar replicar o sucesso da franquia tantos anos depois. O primeiro filme do Caça Fantasmas do Ivan Reitman estreou nos Estados Unidos em 8 de junho de 1984, com um orçamento de 30 milhões de dólares, que ajustado para a inflação de hoje daria 89 milhões, o filme teve uma estreia de 13.578 milhões, que ajustado para a inflação daria 40.504 milhões. Arrecada no total nos Estados Unidos de 243.578 milhões, esse número hoje cresce para 727.515 milhões. E no mercado internacional ele trouxe 53 milhões de dólares, que ajustado para a inflação daria 158.299 milhões, para um total mundial de 296.578 milhões, que ajustado para a inflação dá um número impressionante de 885.814 milhões. O filme estreou em primeiro lugar num final de semana bem agitado, que ainda teve em segundo lugar o Gremlins com 12.511 milhões, Indiana Jones e o Templo da Perdição com 12.016 milhões, Star Trek 3, A Procura de Spock, com 9.622 milhões, e o musical A Loucura do Ritmo, com 5.218 milhões. É o grande clássico de 84, eu acho que ele é imbatível, e eu duvido muito que a gente consiga ver um outro filme dos Casos Fantasmas que consiga ter esse efeito surpresa, esse grande trunfo, que foi essa combinação do Ivan Reitman, que é... Não é uma coisa que você consegue replicar. Já Os Caça Fantasmas 2, de 1989, teve um orçamento de 25 milhões, que ajustado para a inflação daria aproximadamente 62,5 milhões, fazendo sua estreia em 16 de junho de 1989, com um valor de 29,472 milhões, que ajustado para a inflação de hoje daria cerca de 73,757 milhões. O filme fez um total doméstico de 112.494 milhões, que ajustado para a inflação daria 281.532 milhões. Um total internacional de 102.900 milhões, que ajustado daria 257.520 milhões, para um valor mundial de 215.394 milhões, que ajustado para a inflação daria 539.53 milhões. O filme estreou em primeiro lugar com mais um confronto com Indiana Jones e Star Trek, já que Indiana Jones e a Última Cruzada estavam em segundo lugar com 11.724 milhões, em terceiro lugar A Sociedade dos Poetas Mortos com 9.102 milhões, em quarto lugar Jornada nas Estrelas 5 A Fronteira Final com 7.149 milhões, e em quinto lugar Cegos, Surdos e Loucos com 2.549 milhões. Vocês podem ver que o segundo filme, apesar de ter feito uma grana decente que fica bem mais apetitosa no ajuste de inflação, não foi o grande sucesso que o primeiro filme foi. Eu acho que isso né, se traduz não só na recepção crítica, mas no que o público achou do filme também. Né? Eu não conheço tantos fãs do segundo filme, eu até li uma revisitada nele antes de assistir Apocalipse de Gelo, eu acho que ele tem alguns elementos legais, é sempre bom ver esse elenco junto, mas é um filme consideravelmente mais fraco do que o primeiro. Depois de muito atraso de negociações, em 2016, Caça Fantasmas, um reboot feminino do Paul Fig, 
foi lançado com um valor de 144 milhões de dólares, fazendo uma estreia nos Estados Unidos em 15 de julho de 2016, com 46,18 milhões de dólares. O filme faria um total doméstico de 128,350 milhões, um valor internacional de 100,796 milhões, e no mundo inteiro, um valor bem decepcionante de 229,147 milhões. O filme estrearia em segundo lugar, perdendo a primeira colocação para Pets, A Vida Secreta dos Bichos, com 50,838 milhões. E em terceiro lugar, a gente ainda tem A Lenda de Tarzan, com 11,441 milhões. Em quarto lugar, Procurando Dory, com 11,281 milhões. E em quinto lugar, a comédia Os Caça-Noivas. Eu gosto do reboot do Paul Fig, tá? Eu sei que ele é o patinho feio da franquia aos olhos de muitas pessoas, mas, sendo muito sincero, eu acho ele bem engraçado. Eu adoro esse elenco feminino de caça fantasmas A Kate McKinnon, em especial, fazendo a Holtzman. Talvez seja a minha caça fantasmas preferida de todos os tempos, sério. Falando como personagem, como performance... Eu queria muito ver ela contracenando com Peter Venkman do Bill Murray, por exemplo. Cinco anos depois, a Sony tenta mais uma vez com Ghostbusters, mais além, uma continuação direta para a franquia clássica, que reduziu bastante o orçamento com 75 milhões de dólares, fazendo sua estreia nos Estados Unidos em 19 de novembro de 2021, com 44,08 milhões. Acumulando um total doméstico de 129,360 milhões, um valor internacional de 74,973 milhões e no mundo inteiro, 204,334 milhões. O filme estreou em primeiro lugar, seguido aí por Eternos, da Marvel Studios, com 11,84 milhões. Em terceiro lugar, Clifford, o gigante cão vermelho, com 8,121 milhões. Em quarto lugar, King Richard, criando campeães, com 5,406 milhões. E em quinto lugar, o Duna Parte 1, com 3,174 milhões. Quem diria? Eu acho que o segredo desse Ghostbusters mais além, né? Esse é o filme que começa a deixar o termo em inglês de Caça Fantasmas, foi esse orçamento barato, né? 75 milhões foi uma jogada de gênio porque ele conseguiu se pagar muito bem, né? Ainda mais considerando o período de lançamento dele e como todo o marketing foi em torno disso, né? Eles conseguiram devolver Ghostbusters aos fãs. Eles trouxeram... O elenco original é um filme totalmente inspirado pelo Despertar da Força, nesse sentido de ter uma nova e jovem protagonista descobrindo as relíquias e o legado do que veio antes dela, né? Então, é um filme que fez bastante sucesso e que deu margem para uma continuação direta, com Ghostbusters Apocalipse de Gelo, que teve um orçamento de 100 milhões de dólares e uma estreia em 22 de março de 2024 de 45,04 milhões. Até o momento, o filme tem no mercado doméstico 88,863 milhões, um valor internacional de 49,300 milhões, e no mundo inteiro, até agora, 138,163 milhões. Ainda tem muito tempo aí para Apocalipse de Gelo fazer sua grana, ele só vai estrear no Brasil agora, por exemplo, mas olha, pelo andar da carruagem, ele já está se aproximando de 140 milhões de dólares, até onde estou gravando esse vídeo, não me parece que ele vai conseguir chegar no valor do Ghostbusters mais além, sabe? Eu acho que esse talvez seja o primeiro filme da franquia Caça Fantasmas que não chega na marca de 200 milhões, a gente viu ao longo dessa retrospectiva, que 200 milhões é a meta para qualquer filme de Casa Fantasmas. Então, ficamos aí na expectativa. Eu vou atualizando vocês sobre como o Apocalipse de Gelo vai se sair nas bilheterias. Não esqueçam, né, todo domingo, quarta-feira, tem análise de bilheteria aqui no canal. E façam suas apostas também sobre o que a Sony vai fazer depois de Apocalipse de Gelo. Mas enfim, pessoal, essa é a franquia Casa Fantasmas e eu tenho um ranking de Ghostbusters preparado aqui no shorts do canal também. Deem uma olhada depois. Deixe nos comentários depois qual é o seu filme preferido da franquia Caça Fantasma, se vocês acham que alguma continuação ou reboot conseguiu chegar perto do brilho do original e suas apostas para o que vai vir para o futuro da franquia. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.